ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിസ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഓവൺ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പാനിൽ എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്സിലാണ് ഇവിടെ സിസ് റോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് വാനില ഫ്ലേവറിലും ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര അളവ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പാനിലാകുമ്പോൾ അളവ് കുറച്ച് മതി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുപാട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് പതയൊക്കെ വന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണിൽ ഒരു പകുതി ഉപ്പ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡർ ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാവുന്നൊരു കേക്കാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുക്കണം അതായത് ടു ടൈപ്സിലുള്ള കേക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് വാനില ഫ്ലേവറിലും ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വാനില ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു അല്പം ബട്ടർ ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം സെയിം ലെവലായിരിക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായി എന്തോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരല്പം ചൂടാറുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് അടുത്ത പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരല്പം ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാവും കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒരല്പം തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പറോ ഇനി ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉള്ളിൽ
ഇത് മാവ് ഉള്ളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്രീം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സാധാരണയായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതുപോലെ ന്യൂട്ടല്ല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള ക്രീമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഫോയിൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റണം ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീം എല്ലാം പേപ്പറിൽ പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വെനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കേക്കാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ന്യൂട്ടല്ല ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും വെനില ക്രീം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തേല് അങ്ങനത്തെ ക്രീമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിതിൽ വെനില ക്രീമാണ് സോറി ന്യൂട്ടല്ലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടല്ലയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹെസല്ല എന്ന് പറയുന്ന ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം വാനില ക്രീം കൂടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ക്രീമിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കേക്കെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോൾ കേക്ക് എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഷുഗർ പൗഡർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ സ്വീറ്റും ആയിരിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓവൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാനിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓവൺ ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ ആരും ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരല്പം ചെറുതാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ കേക്കിൻ്റെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം കുറഞ്ഞു പോയി അത് കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിന് എടുത്ത അതാണ് കറക്റ്റ് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ടു പോർഷൻ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വിസ് റോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഓവൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് ബീറ്റർ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്